buenas, buenas, ¿cómo están? Espero que más que bien, yo acá súper contenta, mega archi contenta porque voy a publicar temprano. Les vengo a traer lo que me pareció y lo que fue el capítulo número 3 de Fugo KG Badass Unlimited. Fue la espera más larga del planeta, creo que esto se emitió en abril y nos dejaron en pausa con el tema de que no grabaron más episodios de vos decís, ¿por qué? No sé, no graban en sus casas aparte y mandan los audios, ok, eso no se hace, pero bueno, eh, estamos de vuelta, ¿quién? Así que, bueno, está bueno porque por lo menos es algo que viene a salvar la mitad del año, nosotros pensamos que iba a salvar la cuarentena, pero no, esto va a salvar la mitad del año. Bueno, el capítulo comienza con los hermanos Kambe y Haru, ¿qué hace Haru ahí? No sé qué hace ahí Mabel, de visita en la casa de la abuela de estos chicos que se llama Kikuko, medio raro ese nombre, y uno se pensaba, la fueron a visitar a la abuela en China, porque ahí era donde quedaron, que se iban a China, y re que no, porque Susue justamente lleva un presente de China para compartir en la hora del té. O sea que el viaje a China jamás se va a ver o quizás va a servir para un OVA, no lo sé. Eh, y bueno, Kikuko le pregunta eh, el nombre a Haru y le dice, ay, es un, es un nombre maravilloso, le dice. Y le agradece por cuidar al, a su nieto, una genia la vieja. Eh, y después le pregunta a Daisuke qué onda el trabajo. Y este le dice, no, no hay nada digno de ser mencionado. Y al parecer esta señora igual lo tiene recorto al, a Daisuke porque le dice a Haru, ay, este chico creció siendo muy egoísta, así que tiene unas tendencias ahí medio medio que pueden molestar al resto entonces le pregunta justamente si no estuvo causando problemas y Haru le cuenta así como tranqui no de onda que no, que, que no molesta, que, que ayuda en diferentes formas aunque a veces hay como una diferencia financiera entre él y sus compañeros y eso es como que causa un poco de alboroto en la escena, en el entorno entonces Kiko lo reprende a Daisuke y le dice ya sabes que te tenés que adaptar al entorno no puedes estar causando molestias y entonces le pregunta a Haru la edad y este le dice no estoy por cumplir 30 entonces la vieja dice bueno obviamente sos superior no solo en el trabajo sino en la vida así que por favor guíalo y Haru re contento re chocho re oh este es mi momento de brillar le dice que sí que le va a enseñar con mucho esfuerzo para que sea un verdadero policía la cara en bola de Dice que era como ¿qué señora? y la abuela le vuelve a decir Dice que tipo me parece que la vieja se maneja así entonces el otro va a la gana y le dice, ay sí, espero re ansioso tus enseñanzas, thank you very much, Mabel. Y Haru se sentía en la cresta de la ola. <risa> no importa, porque siempre hay una venganza, así que... Eh, también en ese momento conocemos al mayordomo de esa casa, Hattori. Haru lo confunde con Husk, pero Susue le dice que Husk es de otro sector. Ie creo que le dijo, y Haru medio que, Ie, mm, ¿qué? Bueno, sí, ok. Luego de eso, Daisuke lleva a Haru a su casa, este último le dice que va a ir a Naoya por unos negocios, entonces le dice, así que trata de evitar cosas que causen problemas en el trabajo. O sea, está disfrutando después de la cagada peo que la abuela le había dado a este pibe. Y de bronca el otro acelera y le dice, estoy en propiedad privada, le falta decir, bitch. En el tren, Haru iba comiendo ya de camino, no sé si de, de camino a Naoya o de regreso ya, y escucha que al chico que estaba al lado suyo le rugía la panza de hambre. Era un chico que me jovencito así, entonces bueno, le invito a unos oniris que tiene, se pone luego a charlar con él, y nos enteramos que el chico como que falló en el examen de ingreso a la universidad, así que iba a asistir a un instituto ahí en Tokio. Se pone los auriculares para seguir con su vida y como a Haru le encanta sacarle charla a la gente, entonces le pregunta qué escucha. El otro le dice que es una conversación en inglés porque, bueno, la tiene que llevar a su hermana a Estados Unidos. La cosa quedó ahí, Haru, antes de bajarse, le da un recuerdito del trabajo y se va. En la estación escucha que hay como una movida de seguridad y le pregunta a un guardia qué pasaba y este le dice que había problemas en, en uno de los vagones del, del tren que acababa de partir. Bueno, Haru se mete por las vías y va a la escena y lo que se encuentra es algo que lo deja bastante pasmado porque era el mismo chico con el que estuvo hablando durante el camino 
y tenía un arma en la mano y una reina y una señora tenía barbijo puesto eh, chicos por favor pero no me respetas la distancia social amigos no mentira y Haru le dice que como onda no me reconoces estuve hablando con vos hasta hace un rato el chico le dice no 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 te conozco andate tomate el palo entonces Haru bueno le dice sí está bien tranquilízate me voy y se fija todo lo que había a su alrededor en ese vagón estaban unas señoras, casi todas, ¿no? Eran unas señoras que iban al recital de los Yoko Heights o algo así. ¿Qué? Pero re fanas mal, ¿eh? Era como si fuera un contingente de señoras que se iba al recital de Marco Antonio Solís. Arre, qué culpa tiene Marco Antonio. Eh, bueno, Haru intenta obtener más información con Kamei y le dice que no lo llama a ¿Qué onda? Por favor, a él no. Por favor, que no, 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 no. Pero los de la primera división ya habían llegado, así que obviamente ahí estaba Hoshino. Basta Hoshino. Para mí Hoshino tiene un crash con Haru. No me jodan, no me jodan. No lo ocultes más, estúpida. No lo ocultes más. Eh, y bueno, Haru le dice todo lo que sabe del, del chico este que estaba ahí. Y Hoshino se queda como, wow, ¿cómo sabes tanto? Y le dice, no, no, estuve charlando con él hasta hace un rato, así que por eso sé. Entonces le dice, bueno, eh, le piden a Haru que se vaya. Y... Haru dice, pero yo estuve charlando con él todo el tiempo, o sea, déjame, déjame que lo intente yo. Y Hoshino lo relaja preguntándole si tiene autoridad como para estar en la escena del crimen. O sea, pregúntate a vos mismo, amigo, <ríe> si tenés autoridad para estar ahí, bitch. Y ahí aparece el recuerdo de Haru y lo que pasó para que él se fuera de la primera, ¿no? Era una toma de rehenes en un banco o no sé. A Haru le dieron luz verde para abrir fuego. Entonces disparó, pero le dio en el brazo al, al delincuente, digamos. Y no sé por qué de la nada salta una loca que era rehén, o sea, y va al rescate de este tipo, agarra el arma que tenía y lo apunta a Haru, loca de mierda. <risa> Tengo así como unos déjà vu nacionales <risa> con esto. Y la cuestión es que antes de que se vaya toda la mierda, que la chica dispara y demás cosas, Haru la dispara. Y no sabemos si la mata, supuestamente no. Su superior lo consuela luego y él quedó hecho pelota con toda esta situación y decide irse de la primera. La cosa es que Haru ya había abandonado la escena, todo resignado, así con una bronca. Y mientras caminaba por la estación, escuchaba que unos pibes hablaban sobre ChainTube, o sea, YouTube, no me jodas. Y que ellos promocionaban que si tenías 10 millones de vistas, te ganabas 10 millones de monedas. ¿Qué? O sea, traducime en dólares por lo menos, pues no entiendo cuánto sería ese monto. Eh, al toque escucha que alguien dice con esa voz mamita querida te estás esforzando en tu trabajo inspector Kato y era Kambe obviamente y ya en el auto eh, porque estaba muy de chofer dais que eh, Haru le dice bueno dale mueve el auto Mael porque onda me quiero ir y el otro le dice y ya de paso para que Haru pague por lo que había Dicho en la casa de la abuela, le dice: Vos sabés que noche, vos sabés que en este momento es donde quiero algo de enseñanza, me gustaría tener algo de enseñanza. <risa> Haru se enoja y dais que acelera, y luego le pide a Husk que averigüe todo lo que pensaba ser la primera y todo lo que pasaba en el centro de investigación. Y para ese momento, el pibe, por la información que ellos estaban obteniendo, ya redujo a una de las señoras y había otra ahí siendo apuntada que el pibe no había pedido nada a cambio y que parece que tuviera un trastorno mental. La idea, como para terminar, finiquitar el asunto, era hacer toda una movida para dispararlo a matar al pibe y nos vemos en Disney. Eh, ahí es cuando Haru ve que se está yendo todo el equipo de infantería para ese lado y le pide a los ladridos a Daisuke que frene el auto. Es tan parejita lo que les pasa a ellos. <risa> Y él piensa, no es del tipo de persona que mataría a alguien, o sea, entonces, dais que le da unas cosas eh, para poder infiltrarse en la estación, o sea, fuck logics, pero lo iban a hacer por el muro, digamos. Y está re buena la escena porque ahí eh, están todos empoderados pasándose por el, por el muro, o sea, dais que primero, y habían unos nenitos mirando. Y después cuando es el turno de Haru estaba diciendo, bueno, este es mi turno, chicos, admírenme, y pasó re mal para el lado del tuje. Ya cerca del vagón se pusieron a escuchar la comunicación que tenían los de la primera y ellos interfieren en la línea y le pide a Hoshino que negocie adecuadamente. Este le dice que el pibe la está repasando ultra bien, o sea, y Haru le dice que ese chico eh, no era así, que cuando lo conoció no era así, Hoshino le dice, uh, amiga, o sea, cortala, terminala con eso. No tenés derecho a ser un policía para decir todas esas cosas. 
Y los ojitos de Haru, pobre, las que se tiene que bancar. Y ahí me parece que Daisuke también es como que comprende eh, la situación de Haru. Y le dicen, a ver, el pibe está transmitiendo por ChainTube. O sea, deja de defenderlo, la está pasando bomba con eso. Entonces Daisuke pide ver las imágenes. El pibe re, re pasado de rosca ya transmitiendo con la red y aparece Hoshino pidiendo que la suelte, que suelte aunque sea dos personas, que hijo de perra, habían 10 viejas más ahí. Haru todo frustrado, no sabe qué hacer y dais que le pregunta, ¿qué es lo que vos querés hacer? Y ahí se me ocurren miles de respuestas fuera de lugar, pero bueno, ese es otro asunto. <ríe> Seriedad, por favor. Y Haru le responde que lo único que él quiere es que ese chico no muera. Y dais que en plan, no sé, día más, prepara unos darditos de gases lacrimógenos que tenía en el baúl del auto. Que los nenitos, eh, tipo, seguían mirando el auto, como todo hypeadísimo. Ay, ¿cómo funciona? Me quiero subir acá. Y de la nada, después cuando tienen que salir esos gases lacrimógenos, salen automáticos. O sea, genial. Eh, pide a Husk que haga el reembolso de todos los daños al doble. Y gracias a eso pudieron colarse en el tren, por la parte de adelante. Y al parecer, dais que... No sé si se dieron cuenta, es inmune a esos gases porque solamente a Haru le dio la máscara. O sea, él no la usó. El jefe de la primera vez que Haru está ya en la escena, lo ve por, por la transmisión porque estaba ahí tipo detrás del vidrio. Hola, saludos a todos los que me conocen. Y le pide... No, mentira, no está así. Pero bueno, y le pide que dispare él porque el francotirador no puede por culpa del humo. Y le dice, yo me voy a hacer cargo, yo voy a tomar toda la responsabilidad, por favor, dispara. Trabajemos again juntis. Y tipo, Haru, así como todos los recuerdos de mierda que se le venían a la mente. O sea, imagínense, imagínense. Eh, Dice que le pasa el arma, pero antes, qué grande Haru, está aprendiendo a trabajar con Husk, a recostarse por Husk. Le pide que acceda al celular del chico y revisar los emails. Y ahí vi que la cirugía de su hermana, por lo que entendí, ya tenía fecha. Eh, entonces, del otro lado de la cucaracha, de la auricular, el jefe de la primera le dice, hace lo que debas hacer. Trabajemos juntos de nuevo. ¿Por qué mejor no le pagas un psicólogo al pobre pibe que quedó con la psiqui hecha mierda después de lo que había sucedido antes? Eh, bueno, Haru agarra el arma que le había pasado a Daisuke y le pide que abra la puerta. Después ya cuando lo encara el pibe, le, le pregunta si está haciendo todo esto por la hermana y sumado a esto las señoras, que ya estaban al límite porque su recital empezaba en 30 minutos. Así que se le fueron al humo al pibe, o sea, cuando digo se le fueron al humo es porque se le iban acercando. Y la rehén le dice a sus amigas, a mí no me importa nada lo que me pase, por favor, vayan ustedes. Y tipo, las viejas todas emocionadas, señoras, ¿qué les pasa? Y se le seguían acercando al pibe y como que decían Washu, creo que Washi, Washu, algo decían, ya no me estoy acordando, pero continuo y era como señoras cálmense, después vamos a entender por qué, porque Washi o Washu no me acuerdo, era parte de la canción. Y las señoras se seguían acercando, lo pasaron arriba, Haru, muy bizarro todo, pero si querían cosas más bizarras, no sé cómo, pero dais que programó para que todos los Yoko Heights, creo que lo estoy diciendo bien, estuvieran cantando frente al vagón desde un edificio, estaban arriba de un andamio. <risa> y todas las viejas hypearon y fueron para la ventana, incluso la que estaba tomada de rehén, de un codazo lo saca el pibe y también la vieja que estaba tirada en el piso se... <risa> Ahí Hoshi no ve que el arma del chico, como acá el arma del chico, era un arma falsa. Y la vieja estaba tirada en el piso cuando se mueve. Justamente lo empuja a Hoshi no y cae el arma de Hoshi no, que si es verdadera. So, eh, el chico agarra el arma de verdad. Y ahí Haru le dice que pare. Y lo apunta con su arma también, pero no se atreve a dispararle. Entonces Daisuke se le acerca y le dice que está bajo arresto por toma de rehenes, lesiones corporales. Mientras que el chico lo seguía apuntando. Entonces el chico le dice, por favor, dame más tiempo, así eh, puedo mandarle a mi hermana a Estados Unidos. Porque como que crecían las vistas, para ese entonces tenía 5 o 6 millones de vistas, o sea, le faltaban 4 y ya, plata, plata, plata. Eh, Dice que le dice que se va a asegurar de que la hermana tenga su cirugía. Hubo un largo cruce de miradas y finalmente aflojó y le sacó el arma y, bueno, y la terminó descargando. Al final, eh, los cantantes se fueron, las viejas felices, el jefe de la primera lo felicita a Haru. Creo que acá se cierra un, un círculo, ¿no? Un poco del dolor que había. 
Daisuke lo pasa al lado de Hoshino y este le agradece, pero Daisuke no le responde nada. Creo que ya como que le tiene bronca luego de haber escuchado toda la mierda que el otro le había tirado a Haru, entonces como que... Hughes eliminó toda la transmisión de Chain Tube y sus repercusiones. Y luego en el auto, again, Haru le pregunta a Daisuke cómo supo que el chico no iba a dispararle. A lo que él lo cita a Haru, diciéndole... Eh, este chico no es alguien que mataría a personas. Y ahí Haru en circunstancial de... ¡Oh my god! ¡Este pibe me oye! Y al toque el otro arranca y acelera y termina el episodio. Que por supuesto no presentan nunca un avance del siguiente. Bueno, la verdad que decirles de este capítulo fue... Me pareció que superó a los dos primeros... Eh, por fin nos enteramos que era lo que le estaba mortificando tanto a Haru y nos vamos dando cuenta también del entorno familiar de Daisuke eh, creo que recién a partir de ahora vamos a ver cómo se podrían empezar a ensamblar como equipo primero también Haru entendiendo la realidad familiar de, de Daisuke y Daisuke entendiendo el panorama de Haru que ve cómo lo trata y ya, ya está, ya es como... Ahora no sé, ahora no sé, después de este episodio creo que la situación se cierra y hay otras, otras cuestiones quizás a tratar Pero para mí el capítulo estuvo muy bueno y es como, lo que más gracia me causó fue como a Daisuke le molesta todo silenciosamente Y te hace cosas a propósito, como bien, bien tóxico cuando quiere, igual digo tóxico en chiste, es como... En vez de llegar a una confrontación es como que él o acelera o te mira mal. Es como muy educado como para demostrar realmente que está molesto. O sea, pareciera como que no lo va a decir. Igual habría que ver qué más cosas él esconde. No es esconde. ¿Qué pasa en esa familia? Porque él es tan egoísta y, y demás cuestiones. Pero la verdad fue como que... ¡Ah! Me encantó, me encantó, me encantó. Bueno, voy a mandar saludos. Muchas gracias a todos los que comentaron el, el último review. Paren, quiero ver cuándo fue la última vez que, que hablamos de este tema, por Dios. El 17 de abril. El 17 de abril. Bueno, le mando un saludo a... A Sandra que dice, yo espero que algún día hagas un review de Given y de Banana Fish. De Banana Fish te debo. Te voy a deber siempre porque... No fue de mi gusto la historia. O sea, fue como que no me atrapó. Y Given, eso está en tratativas todavía. Le mando un saludo a Karina. Eh, bueno, que acá estábamos hablando de cuándo se iba a retomar la, la emisión de, de los capítulos. Dice, me gusta este tipo de, de dúos eh, disparejos. Así que sí, bueno, es lo, lo genial de, de esta serie. Le mando un saludo a Mauricio. Mauricio se, se extalló, hizo un testamento, pero lo leí. Lo leí en su momento, así que te mando muchos saludos. Él está muy contento ahí, sabiendo que salió un tercer capítulo. Así que, Mauri, por favor, tranquilo con el hype. Le mando un saludo a Melissa. Le mando un saludo a invitado, bienvenido. ¡Es Kelly! ¡Kelly! ¡Kelly! ¿Qué haces acá, Kelly? Te mando un saludo enorme. Le mando un saludo a Nati. Eh, dice, solo diré una cosa. Kaiba, ¿quién conoce tu tecnología? ¿Quién mierda conoce tu dinero? No tenía nada que ver, pero bueno. Eh, sí, ella estaba como muy fascinada también por, por el mundo este de, de Fugo KG. Le mando un saludo a Oscar. Dice, para mí la postal del episodio era la cara de Cambio bajando en el ascensor con un pestilente Haru. Sí, sí, eso fue inolvidable. Le mando un saludo a Juni. Le mando un saludo a Random Channel. Le mando un saludo a Naru. Y dice, sé que todos aman a Daisuke, pero Haru me puede más. Es súper lindo. Y creo que ahora que lo vimos con el, con el traje de la primera división en el flashback, era como... <risas> ayuda, ayuda, ayuda. Eh, así que bueno, esos son todos los saludos. Eh, no sé, para mí creo que tenemos que dejar que siga avanzando hasta un episodio 6 como para darnos una idea totalmente férrea de, de lo que va a ser esta, esta serie en sí. Y... No lo sé, lo que sí rescato mucho es que, y que lo había dicho en el review anterior de la película de Sekaichi Hatsukoi, que por si no lo escucharon, vayan y escúchenlo. Eh, lo que me gustó de la gente de la producción de estas series es que se crearon, primero, desde abril hasta ahora, se la pasaron tuiteando. Lo que sea, cualquier estupidez, pero ellos tuiteaban y, y contenido incluso nuevo en imágenes y demás cosas, o sea, 
se la rejugaron ahí. Y otra cosa que me llamó la atención y lo vi unos días atrás es que se armaron una cuenta de Twitter también, pero en inglés. O sea que están tratando de llegar a todos los rinconcitos y eso me parece genial. Le han echado muchas ganas y eso es muy eh, valorable y admirable en estos tiempos en donde si no pasa nada, pues se dan por vencidos como producciones y redes sociales de series que ya sabemos cómo se llaman y no hay que decir absolutamente nada. Ah. Bueno, ya saben, en la parte de los comentarios me cuentan todo lo que les pareció este capítulo y bueno, yo me voy despidiendo. Eh, espero que nos escuchemos la semana que viene vamos a ver qué pasa la semana que viene eh, porque como no dan avance no sé por qué no dan avance cuál es el asunto acá supongo que es como explotar la hipérbole así que bueno les mando un saludo enorme que estén muy bien y nos estamos escuchando bueno la semana que viene les mando un abrazo enorme chau chau Si te gustó el video dale like, si te gustó el contenido suscríbete y si ya estás suscrito dale click a la campanita para no perderte ninguna de las novedades de este canal. Hasta la próxima.